ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടക്കാടിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എലിവേഷൻ മുതലായ കാര്യങ്ങളും വേറെ വേറെ വ്യക്തികൾക്ക് കമ്പനികളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് അത് പോകണ്ട ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ബേസൻ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ബേസൺ എലിവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ചെയ്യുകയാണ് ഷെയർഡ് ഫോൾഡറാണ് കമ്പനി ബേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ബേസൺ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് എലിവേഷൻ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് അതാണ് ഈ ഫയലുള്ളത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് എലിവേഷനും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും എനിക്ക് ഇതൊരു മെയിൻ ഫയലായിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കണം മറ്റുള്ള വ്യക്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഫയൽ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് എക്സ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇ ആർ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കോളത്തിൽ അറ്റാച്ച് ഡ്രോയിങ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഫയലിലുള്ള മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അതുപോലെ തേർഡ് പേഴ്സണും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് പേഴ്സൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് വീണ്ടും എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ആ ഫോൾഡറിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ എലിവേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ പുറമേ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ്ങും അതിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള ഡ്രോയിങ് ഒരു ഡിമ്മായിട്ടാണ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കാണുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്ര കളറില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ആ കളറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നതിൽ എക്സ്റെ ഇത് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നോ സീറോ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ള ഡ്രോയിങ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ആ ഞാൻ കൊടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവനിതിൽ പല ചേഞ്ചസും വരുത്തിയതിന് ശേഷം അവൻ സേവ് ചെയ്യും ചില ചേഞ്ചസുകൾ അവൻ വരുത്തു ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ചില ചേഞ്ചസ് ഞാൻ ചിലത് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ആ ഡ്രോയിങ്ങിലും ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവൻ സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ സേവ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കോളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് റീലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പോപ്പായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും അപ്പോൾ റീലോഡ് എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവൻ ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അപ് അപ്ഡേറ്റ് ആകും ഇനി തേർഡ് പേഴ്സൺ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അവന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇതേപോലെ മാറ്റം വരുത്തിയത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവൻ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ വേറൊരു ഫോ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഷേർട്ട് ഫോളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ
മറന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എക്സ് റെഫറൻസ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റീലോഡ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഈ കോളത്തിൽ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ശേഷം അവൻ അവൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പാത്ത് മാറ്റി ഡ്രോയിങ്ങിന് എക്സ് റെഫറൻസിൻ്റെ പാത്ത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേര് റീനെയിം ചെയ്ത് തേർഡ് പേഴ്സണ് റീനെയിം ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ആ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ വരുന്ന ഇനി എക്സ് റെഫറൻസിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാണ്ടാവില്ല വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു തേർഡ് പേഴ്സൺ അവൻ്റെ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കണ്ടോ അതിൻ്റെ എറർ മെസ്സേജ് വരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫയൽ നോട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് പാത്ത് എന്താണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എക്സ് റെഫറൻസ് ഇതേ കൊല്ലത്തിൽ പോയതിന് ശേഷം റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പാത്താണ് മിസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സേവ്ഡ് പാത്ത് കണ്ടോ ഇത് ഇതിൽ പോയിട്ട് ഈ കൊളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൻ കൊടുത്ത ഫോൾഡറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫയൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പുതിയ ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവുന്നതല്ല ഓക്കെ